Thank you for your courtesy. I have a, a two-page speech for this afternoon. Three. Ito lang. At marami akong gustong sabihin o tanongin. Yung mga adik dito ba, patay na lahat? Kasi po ang otos ko kay Secretary Duque na pag ang nagsaksaka, nagbarilan, poro adik, uh, wag nang tangkapin. Tapon mo na lang dyan sa daan. Kung saan. You know, I am good as any other time to talk about it. It's not because I do not want to read the speech. I do want to because it is the product of uh, work, sweat ng mga trabahante ko. Ang problema, may mga urgent and immediate uh, uh, things that I want to convey to you. One is yung dingbaksya. Simula yung uh, nagkaroon ng gulo dito, uh, maraming mga pamilya dito sa Pilipinas, hindi lang sa Malabon, na natakot ng mga itong vaccination at ayaw na. Huwag ho kayong ma... Uh, ano bang Tagalog nitong put? Do not be loud and... Uh, Be complacent about it kasi ang sanggol talaga kailangan. Yung dingbak siya lang kung ayaw ninyo, okay lang. But lahat ng anak ninyo, hindi naman tayo nagkulang sa bakuna. Eh di, because it is good and it is for the health of the person. Nung maliit pa hanggang lumaki. Huwag lang ninyo haluan ng droga ang katawa ninyo. Kasi tapos talaga kayo. Na, you know, uh, shabo shrinks the, my, the, 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 the gray matter between the ears. Yung brain ninyo liliit. At pag liliit na yan, wala ka nang silbi sa what's the word for Katilingban sa Bisaya. Ano ba? Lipunan. Mag-aral ka kayo ng Bisaya. Buta. Well, the thing is, I said, uh, it is uh, a danger dito sa Pilipinas ngayon. And sa karami-rami kong problema, ang dito ng number one sa urban areas, hindi pa naman dumating yung mga terorismo, itong druga, napakalawak po. And I'm telling you that if we are, we are not able to control it, it will destroy our society. And we would not be able to preserve, you know, the long and short of my oath of office on everybody's Elises dito sa kaupo ngayon o nandito. Our job, sila mga sundalo, lahat, is to preserve the nation and protect the people. That's why we are fighting the rebellion. Because we would like to maintain isang bayan. And it will be so. And we will ready to will be ready to fight anybody. Ang isa ho dito, noong, you just, you know, the venets of life. When I became mayor in 1988, uh, 23 years po ako naging mayor ng Dabao, tuloy-tuloy po ako. Hindi ako nagyayabang. Just by way of telling you the, the narratives of my life in relation to drugs. Pati yung criminality. Sabi ko nung na-mayor ako, I will build 
a comfortable city for everybody. Do not destroy my city because I will kill you. And, and do not destroy our daughters and our sons kasi yan lang ho ang asset namin kaming wala masyadong SM, wala namang kaming megamol except that when we grow old at hindi naman lahat mayaman at ilan lang ng sweldo natin yung retirement even if it comes to millions it would not be enough if after retirement at 60, 65, you continue to live and but, but by the time sickly. So, yung mga anak namin ang magpapakain sa amin ng lugaw. Yun ang mga anak namin ang magbili ng medisina. Yung mga anak namin ang magtatrapo sa amin kung wala na kaming Mabaho na kami sa isang kanto, sa kwarto, at wala ng ligo, at slowly decaying and deteriorating until you die. Ang mga anak namin ang magpunta sa puniraria at maghanap ng pera. Ang mga anak namin, mga putang ina kayo, ah, sige lang, Hanap ng pera para mailibing kami, utang pa yan. Ngayon, kung patay ninyo ang mga anak namin, kayong mga durugista, kayong mga tumaba at yumaman, kayo ang magbigay sa amin ng pera, pensyo. Kung masira itong aming lipunan, sino ho ang magdudusa? ang Pilipino. Kaya, sinabi ko, wag, baski ilang araw ka na dyan, isang linggo, isang maabutan rin kita. Pagdating ng panahon, sa harap ng Pilipino, ayan, karaming kamera, oh. putang ina mo, papatayin talaga kita. Let us be very clear on this. Some say that the presidency is a gift from God. Naniniwala ako. Kasi dito sa, you know, I, I just campaigned. Hirap nga ako lumabas dito noong kampanya sa ang dami-daming tao. I don't know if it was just to see somebody who is a stranger of this place because I come from Mindanao o talagang enthusiastic kayo sa pagbabago. Ang pagbabago, iilan lang ho. Kasi even the, the, during the presidential debates, I had no time. Wala akong mga advertisements on the sides every time there was a, an intercession. Uh, bullet lang ako. Ang unang sinabi ko, hintuin ko ang graft and corruption. Marami na akong naipatanggal. Cabinet members, about six or seven. Marami na ako akong, sabi ko, mag-resign ka na lang. I would not want to mention your name in public to spare your family kasi yung iba, anak, mga doktor na, mga abogado, just go out silently. Just resign. Marami ako, may bago lang. Nabi ko sa kanya, umalis ka na lang. Do not try to explain. Do not try to justify your stay because, alam mo na, yun ang usapan natin. So, dyan ako hindi pwede. Corruption, pati yung droga at yung krimen. Krimen, it's really connected at the end of the day, it's still poverty. Paghihirap sa ano. And you know, we could be a better country were it not for the fact that I am facing so many fronts. 
mahinaharap ako na mga dro drogista. Tinutulungan nila ang mga animal para sirain ang bayan. Sisirain ko kayo. Sisirain ko. Yung mga kidnapper, okay lang yan. Pagdating ng panahon, you're free to commit crimes, but uh, if we happen to meet in one corner, then I'm sorry. I, 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 sabi ko, it's a gift from God. So what is my gift to you? My gift to you is my freedom. Kung ta sakaling sasabi talaga ako at kukulong, papasok aso ako sa kulungan para sa inyo. Yan lang ang mga. Matanda na po ako hanggang tingin na lang ako sa mga... I mean, tapos na ako eh. Tapos na ako. Na Naabot ko na yung pinakamataas na posisyon. Uh, namahal ko yung magagandang babae sa mundong ito. Ma'am, bakit ayaw mong tumingin sa akin? At... Uh, may gusto akong tignan, eh, kaya lang ang mata ninyo nakatingin sa mata ko eh. Kaya ako, pagtignan ko siya, baka may ang asawa niya katabi niya po. <laughs> Mabibisgrasya pa tayo. Yun lang naman, ah. ibog, ano yan sa, ah, ano yan sa Tagalog yung ibog? Hindi libog. Ibog. Ah, yeah. Basta yung attracted ka sa beauty. Wala bang married couple dito yung sa naka... Dito muna tayo mag-umpisa sa nakatindig. Wala yung mga asawa ninyo? Ah, wala kasi yan, mga uh, TV ano yan eh. Pero tinitignan ko yan sa palagi, masibo, madabaw. Masambuang ka. Ma'am, bastos ito tingnan. Ayaw ng mga babae, yung mga women's, ano? Ayaw nila sa akin. Alam, bastos daw talaga ako. Anti. Pero naman, ma'am, hindi naman siguro masama kung sabihin ko sa iyo na kung sakali, kung sakali lang, kung sakali ma-biuda ka, pwede mo akong isipin. Uh, ang problema, kayong tagarian, lalo na yung mga adik-adik, nagpapalayo yan. Hindi naman kayo malapit dito, hindi nyo malaman gaano kaganda. Tala, maganda siya. At kung dapat may, may, may reserva. <laughs> eh, kung yung sakyan na, na ano, truck may reserva, tao pa kaya? Your name is uh, Torne Atalia Leon, and you work in the office of the Solicitor General. Your name is here. Magada rin siya. Hindi lang ninyo makita. Now, seriously now, balik tayo dyan sa, okay, masyadong sige tawa. Ng... Yan lang ang hiliin ko sa inyo. Avoid drugs. Avoid contaminating the youth. Hindi ko talaga batanggap. I cannot accept that my country deteriorated because of drugs during my time. Magkahiyaan tayo. Kaya the best way is just to stop. Total kayong na may pera na, na milyonaryo na kayo, naliligo na kayo sa pera, Pati yung mga mayor, yung goal ninyo sa bahay ninyo, mayroon mo sa 
off of all of its obscenity. Ang pera ng 500-500 ginawa ninyong wallpaper. Ang mga mayor, mga polis, patayan ngayon sa Bacolod. Deputy ang namatay. Mayor, barangay captain, hindi talaga tayo magkaintindihan dyan. Maniwala kayo. We can never, I will never compromise on anything. Malumapit ka sa akin kung anong klaseng problema mo. Kung kaya kitang matulungan. Wag na wag ang droga. Yan lang ano. Yung iba, ospital, dadating yan sa inyo. Ako, ang Dabao City pinakahuli. Wala kami yung project hanggang ngayon. Because I told the planners of government, unahin muna ninyo ang iba bago ang sudad ng Dabao para walang masabi ang tao sa akin. As a matter of fact, you are from Dabao. Yung street ko, namatay na lang yung nanay ko sa kakahintay, sabi niya, Mayor Kanwan, pwede mo bang ipasimento ito? Sabi ko, sige ma. Pero dinadyamin ko lang kasi pinapauna ko talaga yung iba. And even yung, yung mga repair-repair na unahin mo na muna ninyo. Hindi ako nagpapahero. I, I, I'm not, wala akong sabi mo nagpapalaki ng tinae dito. Alam mo lang tinae? Tuka. Yan lang ang totoo. Yan lang marin ang gusto ko. Uh, ang mas mabuti sa akin, maubos pera natin sa ospital, pagkain, ikis sa mapunta ng korupsyon, pumasok doon sa bulsa, uh, eh di ubusin ko na yung pera. Kaya yung, if you are, uh, actually if you are sick, and you want uh, a better, uh, maybe, uh, yung di diagnosis ninyo, ano? Yung PGH, diyan pinaka magagaling ng mga doktor natin, ng mga anak natin, ng mga bride. Most of them are from UP. Alam mo, ang budget niyan was something like yearly. Uh, but, ilan ang budget ninyo noon, sir? Sa, uh, oh. Two billion ko lang pa rin. So ang sinabi ko sa kanila, yung two billion ninyo, dagdagan ko yan ng 100 million. Uh, tapos na po. Pagkupo ko pa lang. Kaya nandito ang pagko. I, I think General Pinili is here. He, he's a, General Pinili po ang may hawak ng pera sa pagko sa President ng ano, sa PCS Oren. Kukontribute dyan sila. I'm giving PGH, sabi ko, sabi ko, 100 million a month. Pinabigay ko. Kaya kayo, may mga cancer, kung ano-ano, uh, pwede kayong pumunta doon. May pera para sa medisina. Kayo mga sundalo, I'm giving V. Luna 50 million a month. Ang AAP, 50 million a month. Kaya nung nagblok ko yung isang general ninyo, binatal sa ito. Sabi ko, no, yo. Do not ever, ever fuck with the money for the soldiers. Kasi nag, nagpapakamatayan sa bayan natin, tapos ganun ninyo. Wala kayong problema. Lahat prosthetics, it's all titanium. May priority kayo sa akin. Alam mo bakit? Alam mo bakit may priority sila? Alam mo bakit kung may dublado ang sweldo nila? Alam niyo? O, sabihin ko sa inyo. Pag sinabi ko kasi sa kanilang pumunta kayo doon, magpakamatay kayo, pupunta yan sila doon, magpakamatay. Hmm, kaya gano'n. Kayo, matusan ko kayo, mga adik. Ang pinapatay ninyo, yung mga tao, kasi magdanakaw kayo ng pera, kasi may bisyo kayo. And when the monkey rides on your back, 
unggoy sa sakay na kumakatin ang katawan mo, you have to get some money. If you do not have the money, you steal, and then you rape and you kill. Yan ang hindi ko ma... Kagaya noong last week, yung eight-year-old na minuli. minuli ng... Pero patay na rin yung unggoy. Tapos na. Kung sino ang gustong sumunod, okay lang. Sige, man-rape kayo dyan. Wala na mapipigil sa inyo. Pero pagkatapos, hindi pa ako magbigay sa inyo ng libing. Doon sa pasuno ko, San Lazaro. Sabi ko, hindi, hindi ko kaya. Not during my time. Kasi ang trabaho ko no before I became a mayor, gangster po ako sa amin. O to mag-gangster lang tayo nito, bahala kayo. Nasa inyo yan. So, in, in fairness, uh, maybe baka, sir man sumulat nito? Ikaw? Ito may dalawang tisay dito. Kayo? Basahin ko na lang. Hindi para sa kanila, pa sa, sa kagandahan ninyo. It is my pleasure to be with you today as we lay the groundwork for a project that will soon serve not only the people of Malabon, but also patients coming from adjoining areas such as Kamanawa and Bulacan. I reiterate this administration's resolute commitment to enhance and strengthen the operational capabilities of government hospitals to cope with the healthcare and medical needs of the Filipino, especially the poor and the marginalized. By the way, uh, Rick, sa binulong sa akin ni Secretary Duga, hinahabol nila yung universal healthcare. Sabi niya, kaya man daw sa... So, no. Universal health care, oh, wala, wala nang bayad lahat. Pati yung, pero wag isali ang sabo, ha? Ah, Hindi no, no, talaga ako kagastos, putang ina mo. Maghanap ko ng pera mo. Huwag yung buwis ng tao. The expansion of this facility from a 10-bed capacity, San Lazaro Ruiz Women's Hospital, to a 200-bed capacity general hospital is truly a promising development. 200-bed. Anong ginagawa ninyo? Bakit kailangan kayo ng 200? Anong ginagawa ninyo? Bakit rumami kayo dito? 200-bed. Anong tra kasi klaseng trabaho to? Siguro wala kayong hinto. Siguro. Alam mo sa totoo lang, I'm not into a quarrel with the church. As far as I can remember, ako lang pati si Ramos ang talaga sana ng push. But for the objections sa uh, church, the Roman Catholic Church, uh, na i-stime ang program. Pero sa totoo lang, marami talaga tayo masyado. And uh, I'd like to remind you that we can never be rice sufficient. Stop believing in the story of any government, any administration for that matter, that would succeed us. Na kung kami, ganon, unless we're able to perfect the upland rice, Ngayon lang sa lupa natin, Mindanao is fertile land. Walang typhoon. Do natin pwede itanim at makakain tayong lahat na Pilipino. Hindi dumadaan ang bagyo eh. Ang problema naman, maraming revolusyon. There is a revolution coming from those who are motivated by territoriality. Yung iba naman motivated by just 
yung Mindanao, is a land of promise. At saka ang totoo naman talaga, Islam was ahead in Mindanao by almost 70 years. Kayong lahat ng Kristiyanos noon, lahat ng pumunta doon, hindi yan sila native ng Mindanao. If your religion is Roman, Catholic, or Christianity, Protestant, uh, Jehovah's Witness, hindi tayo taga roon. Ang mga minuno natin, pumunta matagal na. Ang una mga tao doon, yung mga Muslim, ang tribo nila, ng Maranao, Magindanao, Iranon, Tausog, yan sila. Sila yung nauna, yun ang mga tawag tribo nila. Dito naman sa Visayas, ang tribo dyan is uh, 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 itong mga ilonggo. Iligay nun, yung mga Cebuano, it's actually, Cebu is uh, just a recent name. Sugbo yan. So ang tribe namin, ang tatay ko, uh, Sugboanon. That is the tribe of the Cebuano. Then you have the Bolanons and the Warites. Some are, those are original names. Itong Cebu ang nagbago. Tawag kasi nila yung Cebu, but it actually Sugbo. Sugbo ano. Many years ago, pumunta ang Espanyol at we were we were subjugated for almost 300 plus years. Then dumating yung Amerikano at they went to Mindanao. Ang Espanyol wala mismo. The farthest that they could get was yung itong Del Pilar na sa Sambuanga. Yun ang fort nila. But it was to stop the inroads of the Islam missionaries coming in. But they were never really successful. So, ang Amerikano subdivided Mindanao to yung mga homestead, mga kadastral lands, yun yan. But ang problema, ang mga plantation na malaki, 1,000 hectares, 1,000, itong kay Wallstrom, yung kay Kuwangko ngayon, is 1,006, 1,006 hectares. They were distributed to the few Spanyol, pati mga Amerikano, Spanyol who stayed behind, ang tawag sa lang, insulares, who never went back to Spain. Tapos yung mga Amerikano. So, the Muslims, ayaw nila magtrabaho sa mga Kristiyanos. So, go to Mindanao because it is the land of promise. Ang nagbabaan, Proximity-wise, Cebu, Buhol, Leyte, Waray, Samal, Ilonggo. Ilonggo came late, so they occupied what is now North Cotabato, the Jangas, and uh, yung mga maginda now, dinilate ulit. Diyan nagalit ang mga moro. Kaya yan. Some are territorial. Ang problema, pumasok ang influence ng ISIS, ng Arab. Wala itong claim. Their only claim is uh, that they go to heaven after killing infidels, which means to say, hindi kristyanos, pag nakapatay sila, they go to heaven and the promise is 42 virgins naghintay sa kanila. Kung totoo yan, gusto ko na rin mauna. So, kaya nandun ako kahapon sa late, eh. si Brayson, ano, pero nanda, nangyari mo rin yan sa Dabao, everywhere in Mindanao yang simbahan at you know sige lang uh, there's always uh, 
a room for understanding and forgiveness perhaps. Pero there will always be a time of ako basta it did not come from me. I never fired the first shot. But ito lang ang minsahe ko sa lahat ng Pilipino. Do not ever, ever think that you have a monopoly of evil in this planet. Hindi mo solo yung kababuyan, pati yung... Hindi mo talaga solo yan. That's... There will always be a time. Ay, mga Kristiyanos, Ecclesiastes 3. There is always a season for everything under the sun. The valuable efforts of the people behind this initiative usually go a long way because thousands of Filipinos who are sick will benefit from it, particularly those of less or no capacity to afford their medical expenses. Well, I will guarantee you, naunahin ko talaga yung medisina sa lahat. Yan ang pinakamahirap, yung makita ko yung putang inang, yung tao na mag ano, dala ng sirusita, hindi niya malaman kung saan niya kunin. But, uh, at least during my term, uubusin ko yung pera ng pagkor, total gambling yan. Eh, ano, kita ng gambling yan eh. Hindi bubuhos ko doon. Meron kasi ano, I will not state the amount, but I saw Andrea Domingo. Sabi niya, Mayor, may ano ako. And I was looking for money to, dito para sa ulong. Binuhos ko dyan ng isang divisyo na. So, but uh, unahin ko na lang yung ano, sir. Uh, you will get the money for medicines. Meron siyang kinote sa akin na amount. Sabi ko sa kanya, Ma'am, I think I'll buy the medicines first. Nag-ano kami, ano. I trust that our doctors and allied medical professionals will also be our steadfast partners in this mission by remaining true to the Hippocratic Oath. I also enjoy all health workers to observe the code of conduct and patients' rights to the best of your uh, ability. May you continue to provide accurate, responsive, and compassionate medical care for our people. I invite our local leaders as well to join hands with the national government in ensuring timely delivery of health services to the poor. Poor, poor, poor talaga yan. Kasi 98% poor tayo. Ang 2% na yan, bilyon-bilyon, nasa kamay ng iilang tao lang sa Pilipinas. Gusto ko sana, kaya hindi lang pwede. Ano ibig ko sabihin? Revolusyon. Kaya ninyo? O takot kayo? Takot kayo o kaya ninyo? Together, let us make the Philippines a better nation, a country that empowers its citizens and a society that allows them to grow, prosper, and lead healthier and comfortable and productive life. Maraming salamat sa inyo. Mopo kayo. Madali ka. Sinabi ka ba sinabi sa inyo magkanta ako? Niwala pala kayo? 
istorya mo lang yan. Hindi, wala akong pangako. Ang sinabi ko lang, nakalimutan ko, nandito si Mayor, Congressman, ang inyo, uh, Secretary Doke, uh, si General Bautista. He used to be the uh, Commanding General of the Army. Uh, alam mo ho, sa kabinete ngayon, isang yung kaharap namin lahat, puro military yan. Tapos kami dito, mga civilian, ay without really being obnoxious about it, actually I do not mean to offend anybody. Alam mo kasi yung, matagal kasi ako sa gobyerno eh, naging Uh, prosecutor ako. Was a trial prosecutor, ma'am, for almost eight years. Tapos, uh, matagal ako sa bureaucracy. Yan bang may utos ka, tapos karami pang didebatihin ka pa. Ah, sir, hindi pwede yan, ganun, ganun. I, I cannot, that, no, uh, hindi, hindi ko, wala akong pasensya ng ganun. So, kinuha ko ang military, sabi ko, hindi naman ako mag-order sa inyo ng pabalabag. It's always be a legal order. Kaya nung ano, kinuha ko, layo nung Boracay, o malinis na raw, hindi naman ako pumunta doon. Eh. Kasi ano, maraming mga puti doon naliligo. <laughs> Tapos sinatanggal yung bra. Hindi magbili na rin ako ng malaking payong, upo na lang ako sa tabi. No, I just wanted. Yeah. Sa opening, hindi talaga ako pumunta. Kasi itong Pilipino talaga, lalo na itong mga kalaban, alam mo na, they do nothing, they have achieved nothing for the people really actually. Wala silang nagawa na, basta sabihin lang, ha, Nililinis ni Duterte yan kasi ibitiyan niya sa mga in-check na putang yan. Sabag ko, hintay lang kayo. Di natapos ang Boracay. Tapos ano yan. Yung mga bantings. Uh, Welcome, Mr. President. Salamat po. Kaya ako hindi pumunta. Sinabi ko sa military, tanggalin mo yung... Di na pumunta. You do not have to... to adulation. Tapos na ako niyan. I would have been about 40, 40 years in politics. Hindi naman ako nagyayabang tatay ko yung gobernador noon ng isang Davao pa. Kaya matagal ako, maliit pa ako hanggang tumanda na ako, naging lolo na lang ako. Nagkaroon na lang ako ng dalawang asawa. O, dalawa asawa ko. Gusto ko sana dagdagan pero... Kailan ba ito sila mabiyuda oy? Kaya sabi nila, yun, ang likod ng Boracay, yung likod mahal na yan. Alam mo kung ginawa mo, oh, sabi nila, eh, bigay doon. Sa... Tinawag ko si Castriciones ng Dar, ilan reform mo, ibigay mo sa mga natives. Yeah. Yung lupa nila sa likod is already worth 1 million hectares. Sabi ko, in Jodayan, you can either plant, well, any plant, that matter, that's productive, or you can have it. Please. Binigay ko sa mga aita. Inyo na yan. Yan ang nangyari dyan sa Buracay na yan. Kung hindi ako napunta hanggang ngayon, unless iyayain ako nung pero may, may asawa naman yan siya. Si... Married ka na, ma'am? Married ka? Hindi po husband siya. Dito ka sana tumabi sa akin. Hindi <laughs> naman alam mo tayo na, na dito. Nagbalik ako kasi I have to mention yung taong tumulong rin yan. Pagpasa si... Senator J.B. Sihari si ito. Kandidato ko rin siya. Oh. 
magpalakpak kayo, hindi yan, hindi ito si Sir. Walang mangyari dyan. Eh, papel pa yan eh. Maya na yan nung snub-snub ninyo kung nagtayo na yung mga poste dyan. Pero ngayon, palakpak pa tayo ganoon. Salamat, JB. Tapos, uh, si, well, of course, si Ricky. Siya rin yung nagdala ng laro sa... Tapos si... Ba, si... Ba, si Jenny. Sige, bulong sa akin. Sige, bulong. Sabi ko, sige. Yan, resulta ng bulong yan. Bulong-bulong nga lang. Mama, tayo ngayon. Hospital na. Ma'am, I'm, 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 I'm sorry. Ay, si... Doktora Neri. Taga, taga yan ka? Ano, dito lang. Ah, okay. Doktora. Ah, ikaw yung ano dito. So, so kompleto na tayo. So, at least, nakita ko na ang magandang mga babae, dalawa. Siya. Pati siya. Hala, sa so, ano yung papel niya? No, wala. Ah, attorney at talil yung office of the... Wala mong... Hindi bali. Kasi may asawa ka. Gusto ko sana yung... Buski cellphone na lang. <laughs> Mambiro Ma lang yan sabihin mo sa asawa mo. Ay, yung media na sanay na yan sila sa akin. So, I'm very happy to share this moment with you. Uh, ang siyala, ang siyala, uh, na matuloy ito. Uh, God willing, God will, ang siyala is God willing. Uh, two years daw ang timeline yan. So I hope that it would serve you. At least the next generation will find a better place in Malabon. Maraming salamat po.